Pero yung last time na... <coughs> Sorry. Hello guys, welcome back to my channel. It's Marco TV again. And welcome back to another episode of Marco TV. Bago natin simulan tong video na to, nais ko lamang po kayong batiin ng isang magandang, 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 magandang umaga po sa lahat. Meron tayong isang interesting topic ngayon. Ayan ay ang... Paano ba kumuha ng US visa at paano ba ako na-approve ng 10-year multiple entry visa sa United States of America? Yay! Alam ko maraming maraming nagtatanong sa inyo guys kung paano ba mag-apply ng US visa tapos maraming maling perception na nagsasabi na kailangan meron kang relative sa US, kailangan marami kang pera sa bangko, kailangan meron kang business sa Pilipinas, lahat ng yun ay walang katotohanan guys. Una sa lahat, kailangan prepared ka bago ka magpapa-interview sa consul. So ngayon, pag-uusapan natin ngayon ay paano ba ako na-approve ng 10-year multiple entry visa? Ayan, so iisa-isahin natin yan. So una, kailangan mong gumawa ng online application sa website na to. Ayan, so kailangan mong buuin yon So bago mo simulan, kailangan alam mo yung mga details mo, tapos lahat ng importanteng information mo. Kung meron kang relative sa US, maganda rin na may contact ka sa kanila para alam mo yung address nila, yung ginagawa nila, yung trabaho nila, kung gano'n na ba sila katagal sa US, para meron kang backup. So una, sabi ko nga, kailangan mo mag-apply, kompletuhin mo yung application doon. Medyo mahaba-haba yun, so kailangan din ng mahabang pasensya para makompleto mo yung application mo online. Tapos, ang pangalawa, kailangan mong magbayad sa BPI around 8,640 pesos I'm not really quite sure with it pero depende sa palitan ng US dollar pero yung last time na binayaran ko guys is 8,640 pesos so mapadinay ka man o ma-approve ka man yun talaga yung kapalaran mo hindi yun talaga yung kailangan mong bayaran bago ka makakapili or makakapag-schedule ng appointment mo sa US Embassy natin oh disclaimer lang pala guys so itong vlog ko na to ginawa ko lang to based on my experience at lahat na sasabihin ko ay about experience talaga so isa pa bago pala kayo gumawa ng application nyo huwag nyong kalimutang magpa-picture muna pag pupunta kayo ng mga photoshop sabihin nyo lang na pang US visa yan so meron na silang size na pang US visa talaga. So, kailangan nyo kumuha din ng soft copy kasi i-upload nyo yun guys dun sa online application nyo. After nyo makapagbayad, ayan na, mamimili na kayo ng appointment. So, lahat ng link ilalagay ko sa baba ng video ko. So, please follow nyo lang siya step by step. Hindi kayo maliligaw. Basta, sundin nyo lang yan. Three easy steps. Ayan. Tapos, ang mga documents na hinanda ko guys, meron akong bank certificate in case na maghanap yung console, Certificate of Employment. Nagdala din ako ng birth certificate ko. Pati NBI ko, dinala ko na rin. Kasi yun lang. Tapos mga ID. Tsaka syempre passport. Huwag nyo kakalimutan yung passport. Ayan. Tapos after nun, pag nakapili na kayo ng appointment, bigyan ko lang kayo ng tip ha. Kasi nung nag-online application ako nun, mga beginning of September yon. Tapos ang pinakamaaga ng appointment sa embassy ay October 24. Una sa lahat, syempre kailangan nung magdasal na sana ma-proof ka. Tapos after nun, review mo yung mga information na nilagay mo dun sa application, sa online application guys. So after nung application nyo, meron kayong option dun para i-print yung mga information na nilagay nyo. So guys, good for 24 to 48 hours lang ata siya after nyong masagutan yung application. So better, after nyong masagutan, after nyong mabuo yung application, i-print nyo na agad para meron kayong copy at meron kayong nire-review sa information na nilagay nyo sa online. Kasi for sure, doon din sila kukuha ng mga tanong sa inyo. Mahalaga, accurate yung information na bibigay natin sa console. Sa so, dumating na yung araw ng appointment ko, ang appointment ko is 9.15 a.m. Magpapapasok lang sila guys 15 minutes before your appointment day. So mahalaga, pumunta kayo doon 30 minutes para mag-freshen up, para mag-ready. Tapos 8.30, nandun na ako sa embassy pero nandun lang kami sa coffee shop malapit doon sa embassy kasi nga nagre-ready ako kasi kinakabahan ako kung baka ano yung isagot ko. Dumating na yung 9 a.m., tapos nakapila na ako doon sa labas. Tapos ang, da ang haba na ng pila. Nagtanong ako, pumunta ako sa likod. Sabi ko, ate, anong pila po to? Sabi ko, ganun. 
Ang sabi niya ate, 9.30 a.m. na daw. Sabi ko, naku po late na ako. 9.15 po yung appointment ko. Sabi ko ganun. E di nagtanong ako sa guard. Sabi ko sa guard, kuya, kuya, ano, um, 9.15 po yung appointment ko. Tapos pinakita ko yung appointment letter. Ayan. So, after nung application, guys, meron nung appointment letter dun. So, mahalaga i-print nyo rin yun. Tapos, ayan. So, ang ginawa ni kuya sa akin, pinat diretso na niya ako sa loob. Sabi ni kuya, diretso na daw ako dun kasi 9.15 yung appointment ko. Ayan. So, after nun, Ayan, so kinakabahan na ako. At dahil colorblind nga ako, merong isang ate doon na binigyan na ako ng isang square na laminated paper at medyo hindi ko alam kung yellow ba siya or green kasi medyo na papalit ko yung, yung kulay na yellow at green. So ang ginawa ko, naghanap ako ng tao na pwede kong pagtanungan. Eh, sa loob, wala nang masyadong tao. Sa labas, wala nang masyadong tao. So... Sabi ko, ano kaya gagawin ko? Sabi ko, ganun. Tapos biglang may lumabas na isang isang babae dun sa CR. Sabi ko, ate, sabi ko, pwede bang magtanong? Sabi ko, ganun. Anong kulay po to? Sabi ko. Tapos sinabi niya, green daw. So, ayun. Ayun, muti na lang, green. E di, may, may mga bunch of people dun na nakalagay green. So, dun na ako umupo. Tapos, after nun, makikita nyo, guys, na sobra yung mga tao dun parang prepared na prepared. Merong mga nakatuksido, may mga nakablaus, may mga super makeup. Ewan ko akong totoong mayaman or baka talaga nag lang sila for, for their interview. So, ayun na nga. So, ang suit ko lang naman nun ay naka-polo shirt ako, tapos naka-slocks, tapos white shoes, tapos pinatungan ko na lang ng denim jacket. Ayan. So, feeling ko, sabi ko, na parang pinakamukhang mahirap dito, sabi ko ganun. Kasi nga, hindi ako masyado nag-ayos ng mga damit ko. Parang ganun lang, okay na yon Kasi, ang pinaghandaan ko yung interview ko nga. Ayan. So, tapos, after nun, pinapapasok na kami. Kinakaban ako. Sobrang kaban ng dibdib ko. Kasi nga, sabi nila, puro Amerikano daw yung nandun sa loob. Sobrang nagdadasal ako. Nasa labas pala ako, nagdadasal na ako, guys. Oh, take note, guys. Wala pala, bawal pala yung cellphone sa loob. Okay? So, mahalaga... Uh, may kasama kayo pagpunta nyo sa embassy tapos magpahintay na lang kayo dun sa labas sa morgue kasi marami naman kainan dun naka coffee shop so iwan nyo lang kasama nyo dun pati yung cellphone nyo kasi yung cellphone guys sa labas ng embassy meron kayong babayarang tao dun para iwanan nyo yung cellphone nyo pero syempre for safety purposes na rin mas maganda dun sa kakilala nyo na so mas maganda magdala kayo ng kasama nyo tapos sa kanila nyo iwan yung cellphone nyo kasi mahalaga yan So, yun na nga. So, pumasok na ako doon. So, meron doon stage 1, stage 2, stage 3. Pagpasok ko ng pinto, nakita ko doon si Daryl Ong. Ayan, oh, Daryl Ong. Tapos, si Bogey Trilon, si Lassie, si Negi, si Waki Kiray. Ayan, mga nag-apply din sila sa, ng US visa noon. Pero, dahil nga walang cellphone doon, walang nagpapapicture sa kanila. Tsaka, nakapila din talaga sila. Kasi, wala namang talagang VIP, VIP doon. Kung process mo talaga is 1, doon ka pipila sa 1, 2, 2, 3. 3-3. Ayan. Tapos, ayun na guys. So, nakapila na ako sa 1. Yung magtatanong lang ay Pinoy. Iaabot mo yung passport mo dun sa loob. Tinanong ako ng Pinoy na what is my purpose of travel? Sabi niya ganun. Sabi ko, I will be visiting my uncle. Sabi ko ganun. Tapos, for how long? Sabi niya atang ganun. That's going to be for 20 days. Sabi ko ganun. After nun, binalik niya yung passport ko. Stage 2 na daw ako. Ay, na stage 2. So, lipila pa rin, ganyan. Tapos, sa stage 2, guys, meron doon hand sanitizer. So, kailangan nyo mag-hand sanitizer kasi nga, yung fingerprints nyo, kukunin doon sa stage 2. Di nakapila na ako doon sa Black American she babae. So, parang kinakabahan ako kasi parang sabi nila kakatakot daw pag Black American doon mag-interview siya. Though, hindi pa naman yun yung interview. Ginawa lang naman doon yung passport nyo, guys. Ito, yung passport nyo. Tatataka nila dito. Bago kayo pumasok sa loob, tatataka nila dito ng Why? Tapos after noon, etong barcode na to, ito yung ipapakita nyo dun sa stage 2. I-scan nila yon. tapos after noon, yung four, eto, yung fingers nyo to, igaganin nyo siya, tapos itong dalawa, ikukunin nila yung fingerprint nya. Tapos ayun na nga, sa so stage 3 na guys, sobrang kabadong, 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 kabadong talaga ako, sobra. Hindi ko na alam ang ginagawa ko na lang talaga, nagdadasal na lang ako dun, tapos iniisip ko na lang kung anong may sagot ko, bahala na. I will just be honest then. Sabi ko ganyan sa sarili ko, tapos ayun na. So sabi nung babae sa akin, Sir, 22 ko. Sa booth, 22 ako. Sabi ko, ito na ba yung lucky number ko? Sabi ko, ganun. Tapos sana ito na po, sana ito na po. Tapos guys, pag nakapila pala kayo doon, uh, per booth yun ay eh, magkakatabi sila na booth. Ayan. Tapos naririnig yung interview kasi merong speaker per booth. 
Tapos yung mga console, naririnig nyo yung mga tanong. So habang nakapila kayo guys, naririnig nyo na yung mga tanong eh. Pero maririnig mo kung deny sila or approve. Dumating na yung punto na ako na, pag harap ko dun sa console, sabi ko, good morning sir, sabi ko ganun. Good morning, sabi naman ng console. Tapos after nun, meron ko mausap sa kanya, sa likod niya. So parang tinakpan niya yung, ano, yung speaker para hindi ko marinig yung usapan nila. Tapos tumalikod siya kasi parang may emergency ate na pinag-uusapan. E di sobrang tagal ko naghihintay, mga siguro mga 5 to 10 minutes na nakatayo ako dun sa labas kasi nag-uusap sila. Tapos ang nangyayari, naririnig ko yung sa katabi ko yung babae. Parang nag a siya ng US visa kasi yung asawa niya nasa US. Tapos, unfortunately guys, hindi siya na-approve. Sabi ng console, I'm sorry, I'm denying your application. Sabi niya ganun, parang nakakalungkot nakakalungkot na nakakakaba kasi katabi mo, sa kabilang booth na deny siya, sobrang bilis lang ng interview, wala pang 5 minutes. Tapos na, so, pag na-deny ka, yung 8,640 pesos mo, goodbye na yun agad. Pwede ka namang mag apply pero, syempre, pipili ka ulit ng appointment mo, so matagal-tagal ulit. So, ayun na. Tapos, after nun, dumating na yung punto na natapos na sila sa usapan ng console. Humarap na sa akin yung console, sabi niya, I'm sorry for that, sabi niya. Sabi ko, that is completely fine, sir. Sabi ko, ganun, ah, oh, pa ganun pa eh, no? Tapos, sabi niya, unang tanong niya sa akin, what is the purpose of your travel? Sabi niya, ganun. I will just be visiting my uncle there, sabi ko ganun. Tapos, what state are you going to, sabi niya ganun. So, ang sabi ko, I am going to California, sabi ko ganun. How long are you going to stay there? That's going to be for 20 days only, sir, sabi ko ganun. Tapos, tinanong niya ako, what do you do for living? Sabi ko, I'm a financial advisor in an international bank. Tapos, sabi niya, how long? have you been working? I'm working with the company for a year and two months na. Tapos after nun, yung last question niya sa akin, what countries have you visited na? Sinagot ko dun, uh, I went to Hong Kong, to Macau, Japan, tapos Singapore, sabi kong ganun. Tapos sabi niya sa akin, Your visa is approved, it will be delivered in the next seven days. Yay! Yay! Sobrang saya ko nun, grabe. Pero sobrang tahimik dun sa US visa. Ay, sa US visa. Sa US embassy, sobrang tahimik. So, pag ina-approve man or na-deny, wala talaga nagsasalita. Sobrang tahimik. Nakakatakot. Pero sinabi ng console na your visa is approved lang. Tumayo talaga yung balayibo ko. Dun gusto ko maghihiyaw. Kasi, alam nyo guys, napaka-rare talaga sa mga Pilipino na ma-approve ng US visa. Kasi nga, pahirapan. Merong ilang beses na nag-apply, hindi pa rin na-approve. Kahit na may relative sila, may asawa sila doon, hindi ma-approve approve. Siguro, iniisip ko talaga na swerte lang talaga ako at saka nagdasal talaga ako na sana ma-approve ako. At saka, syempre guys, huwag nyo kakalimutan na kapag para sa inyo talaga yan, para sa inyo talaga yan. Okay, so don't be sad kapag na-deny kayo, siguro hindi pa time for you na ma-approve. Pero sana nakatulong tong video na to at sana nakakuha kayo ng tips kung paano ba ako nag-apply ng US visa at saka sana nagkaroon kayo ng idea. Thursday yung appointment ko guys tapos Sabado na-deliver na agad yung passport ko. Siyempre, sobrang kinakabahan pa rin ako kasi baka months lang ang ibigay sa akin baka weeks lang or baka years lang. Depende. Tapos pagbukas ko, nakita ko guys 10-year multiple entry visa sa US! Yay! <laughs> sobra saya ako guys kasi 10 years yan eh. Hindi biro yan eh. Sobra, sobra, sobra talaga ako nagpapasalamat. Una kay God, tapos sa lahat ng tumulong sa akin, kay Kuya Kevin, binigyan niya rin ako ng tips kung paano paano ba mag-apply ng US visa. Ayan, so sana itong video na to ay nakatulong sa inyo guys. At kung nakatulong tong video na to, please don't forget to click subscribe to my channel and share it to your friends. Baka makatulong din. Don't forget to click the notification bell down below para ma-notify ka kapag kami bago akong video ang i-upload. Again, this is Marco TV. Maraming 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 salamat po. Goodbye! Bye-bye guys!